السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد لمن خلق الانسان وعلمه البیان والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كريا بيورغلي أنب شهودر غلي أرمي تاي مار غلي سهودري غلي எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் வலஹி வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த காரியங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்தை செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக அமீன் சங்கையானவர்களே நேற்றைய தினம் செய்தினா இத்ரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கை குறிப்பை பற்றி சுருக்கமாக நாம் சொன்னோம் அவர்களுடைய ரூகு வானிலே கைப்பற்றப்பட்டது என்ற ஒரு கருத்தை நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் இதிலே சிலர் ஒரு ஃபானாகும் மக்கானன் அலியா அவர்கள் வானலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டார்கள் லம் யமுத் அவர்கள் மௌத்தாகவில்லை என்ற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள் சில அறிஞர்கள் அதை குறிப்பிடுறாங்க இதிரிஸ் அலி இஸ்லாம் மௌத்தாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை சொல்கிறாங்க அது நாம் நேற்று சொன்ன அந்த கருத்துக்கு முரணான ஒன்று அல்ல அது முரண்படவில்லை அவர்கள் மௌத்தாகவில்லை என்றால் இந்த உலகில் மௌத்தாகவில்லை என்பது தானே தவிர எப்படி ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வானுலகளுக்கு உயர்த்தப்பட்டார்களோ அதுபோன்று இவர்களும் உயர்த்தப்பட்டார்கள் ஆனால் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய ரூஹு வாங்கப்படவில்லை அவர்கள் திருப்பி இந்த பூமிக்கு வர இருக்கிறதுனால வந்த பிறகு அவர்களுடைய ரூகு என்ன செய்யப்படும் வாங்கப்படும் ஆனால் இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் திரும்பி இந்த பூமிக்கு வருவது இல்லை என்பதன் காரணத்தினால் அவர்களுடைய ரூகு வானிலேயே வாங்கப்பட்டு விட்டது என்ற கருத்தை அறிஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தெளிவாக விவரிக்கிறார்கள் நாம் செய்தியை நேற்று சொல்லி கொண்டு வரும் பொழுது இஸ்ராயில் அலி இஸ்லாம் மலக்குல் மோத் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சீனா இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய நட்பு மிகுந்த அந்த மலக்கு சந்திக்கிறாங்க அதே சமயம் இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அவங்க பார்க்க இல்லை யாரும் மலக்குள் மோத்து பார்க்கவில்லை இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை இந்த நட்புக்குரிய மலக்கு தன்னுடைய இறக்கைக்குள் என்ன செஞ்சாங்க வச்சிருக்கிறாங்க அவர்கள் நாலாவது வானத்தில் போகும் பொழுது இஸ்ராயில் அலி இஸ்லாம் நேராக வர்றாங்க அப்போது இந்த மலக்கு சொல்கிறாங்க இஸ்ராயில் அலி இஸ்லாம் வர்றாங்க இஸ்ராயில் அலி இஸ்லாம் வர்றாங்க நம்ம யாரை தேடி போனோமோ அவங்களே நேராக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் எனக்கு பின்னால் என்ன செய்யுங்க என்னுடைய ரெக்கைக்கு பின்னால் மறைஞ்சி நில்லுங்க நான் இது விஷயமாக அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் என்று அந்த மலக்கு சொல்கிறாங்க சரி என்று அந்த மல ரெக்கைக்கு பின்னால் அவங்க மறைஞ்சி நிற்கிறாங்க ரெக்கை கீழே அந்த மறைஞ்சி ஒரு மறைவான நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ இருவரும் சந்தித்து அவங்க கேட்குறாங்க இத்ரீஸ் அலி இஸ்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆமாம் அவங்க நபி இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்களினுடைய கால அளவு இன்னும் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று கேட்டாங்க அவர்களுடைய கால அளவு அவங்களுடைய வஃாத்து ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விதம் தான் ரெண்டு ஸ்டைலில் ரெண்டு வழியில் அது இருக்கிறது அது நேற்று ஒன்றை சொன்னோம் இன்று இன்னொன்றை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இதோடு இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை நாம் நிறைவுபடுத்திவிட்டு இன்ஷா அல்லா செய்தினா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்றுக்கு நாம் என்ன செய்வோம் செல்வோம் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே அப்போது இந்த மலக்கு கேட்குறாங்க இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களினுடைய வாழ்வின் கால அளவு எவ்வளவு இருக்கிறது இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ காலம் அவங்க வாழ போகிறாங்க என்று கேட்டதும் சரிதினா மலக்கல் மோ தலை இஸ்லாம் சொன்னாங்க நான் அவங்கள பார்க்காமல் காலம் சொல்ல முடியாது நான் அவர்களை பார்க்காம என்ன செய்ய முடியாது இவ்வளோ தான் காலம் இருக்குது நான் சொல்ல முடியாது அவர்களுடைய முகத்தை பார்க்கணும் இதிலிருந்து என்ன விலங்குகிறோம் என்று சொன்னால் ஒருவருடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது மலக்கல் மோ தலை இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வளோ காலம் இருக்குங்கிறதையும் அந்த முகத்தை வச்சு தெரிஞ்சிடுவாங்க தலை விதின்னு சொல்கிறோம் இல்லை தலையெழுத்து அப்படிங்கிறோம் இல்லையா 
தகுதீர் அது தலையிலேயே நிசிவாங்க மூளையிலே எழுதப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது இதயத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எப்படியோ அதை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் காணக்கூடிய ஆற்றலை அல்ல அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரே க எக்ஸ்ரே கண் எக்ஸ்ரே ஐ அவர்கள் ஊடுருவி பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி அவர்கள் கேட்குறாங்க நான் அவங்கள பார்த்தா தான் நான் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு சொன்னபோது அப்படியா எனக்கு பின்னால் தான் அவங்க நிற்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க அப்படியே அங்கேயே நிற்கிறாங்க என்று சொல்லி அந்த மலக்கினுடைய ரெக்கைக்கு கீழே இப்படி பார்க்குறாங்க அவங்க மறைஞ்சு நிற்கிறாங்களே இப்படி கீழே அந்த ரெக்கைக்கு ரெக்கை மறைஞ்சிருக்குது அந்த ரெக்கைக்கு கீழாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இஸ்ராயல் அரிசா அப்படி பார்க்குறாங்க அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இவங்களா ஒரு செகண்ட் தானே இருக்கு அப்படின்னாங்க ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கு இவங்களே கேட்டீங்க என்ன ஒரு நொடிப்பொழு தான் இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு பார்வை பார்த்தாங்க அதோடைய அவருடைய ரூஹு வாங்கப்பட்டு விட்டது இந்த மலக்குக்கு இந்த நட்புடைய மலக்குக்கு இதிரிலேசனா மௌத்தாயிட்டாங்கிறது கூட தெரியாது ஆனால் அவங்க மௌத்தாய் கீழே விழுறாங்க இப்படி ஒரு நிலை நிகழ்வு வானிலை நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க மிக அற்புதமாக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் ஆக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று அது அது எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அந்த மனிதனுடைய ரொகை கைப்பற்றக்கூடிய சக்தி அல்லா வைத்திருக்கிறான் அந்த மலக்கல் மௌத் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் ஐநமா தக்கூனு இதுரிக்கும் மௌத்து ஒலவு குன்னும் ஃபி புருஜி முஷையதா உறுதியாக எழுப்பப்பட்ட எஃகு கோட்டைக்குள் நீங்கள் இருந்த பொழுதிலும் மௌத்து உங்களை வந்து அடைந்து கொள்ளும் என்கிறான் அல்லா எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இரண்டு விஷயம் நான் அல்லாஹு தாலா அவர்களை அதற்கு பிறகு இவங்க இதை சொல்லியிருக்கலாம் இந்த கூற்றின் பிரகாரம் அவங்க என்ன செய்யலாம் அந்த மலக்கை பார்த்து சொல்கிறாங்க எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது இவங்களுடைய ரூகம் வாங்குமாறு அல்லா நாலாவது வானத்தில் வாங்குமாறு அல்லா எனக்கு கட்டளையிட்டுருக்கிறான் அவங்களும் பூமியில் இருக்கிறாங்க பூமியிலிருந்து வானுக்கு வர்றது எப்படி அதுவும் நாலாவது வானத்துக்கு வர்றது எப்படி என்றெல்லாம் நான் சிந்தித்து கொண்டு இருந்தேன் அல்லாஹுனுடைய ஆற்றலே ஆற்றல் தான் என்று சீனா மலக்குல் மோத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஆக இறைவன் தீர்மானித்த ஒன்று அது எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் வந்து சேர்த்துவிடும் ஒரு மனிதனுக்கு ரிசுக்கு இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ரிசுக்கு அவனை அங்கே எழுதிட்டு போயிடும் வீட்டில் இன்றைக்கி விருப்பமான உணவுகளை நம்ம செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க நமக்கு விருப்பமான உணவு என்னவோ அதெல்லாம் நம்முடைய மனைவி அருமையாக அழகாக செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க நாம் ஒரு நண்பரை பார்க்க போயிருப்போம் அவர் விடாப்படியாக இன்றைக்கி இங்கே தான் சாப்பிட்டு ஆகணும்னு நின்றுவார் நமக்கு ரிசுக்கு அங்கே தான் இருந்திருக்கும் நமக்கு விருப்பமான உணவு அங்கே கிடைக்காது வீட்டுக்கு போனால் சண்டை தான் வரும் உங்களுக்கு நான் இதை செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அதை செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அவங்களுக்கு அங்கே தெரியுமா ஆனால் நட்பு அதையும் பா பேண்ட வேண்டியது இருக்கிறது இதை சொல்லுவாங்க நம்முடைய ஆபாக்கள் வந்து மௌத்தும் ரிசுக்கும் ஒரு மனிதனை அந்தந்த இடத்துக்கு இழுத்து வந்துவிடும் என்று குறிப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய மௌத்து அவர்களை நாலாவது வானத்துக்கு இழுத்து வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிகிறோம் அருமையானவர்களே இத்தோடு இந்த நிகழ்வை நாம் நிறைவுபடுத்தி கொண்டு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை மாற்ற நம்ம சொல்கிறோம் சேனா இல்லியா சலை இஸ்லாம் இந்த இல்லியா சலை இஸ்லாம் யார் அப்படிங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது பெரும்பாலான அறிஞர் சொல்கிறாங்க இல்லியா சலை இஸ்லாம் அவர்களும் இதிரி சலை இஸ்லாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான் ரெண்டும் வேறு வேறு ஆள் கிடையாது இரண்டும் ஒரு நபர் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு வேறு நபர் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு இன்ஷா அல்லா அது இன்னொரு வாய்ப்பே இதை நாம் என்ன செய்வோம் விரிவாக பார்த்ததற்கு பிறகு நாம் அதை சொல்லுவோம் இப்போது நாம் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய தகவலுக்கு நாம் வர்றோம் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய தந்தை லாமக் அவர்களுடைய தந்தை மத்து ஷல்ஹ் அவர்களுடைய தந்தை ஹனூஹ் அவங்க தான் செய்யணும் இதிரி சலை இஸ்லாம் இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய மகனின் மகனின் மகன் தான் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பூட்டன் பேரப்பிள்ளையினுடைய மகன் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் விளங்கிக்கிறோம் அருமையானவர்களே இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்கள் சீனா இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களினுடைய பேரப்பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய நூஹ் அலி இஸ்லாம் உடைய வரலாறை நாம் பார்க்கிறோம் இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்கள் பகத வஃபாத்தி ஆதம் பி மேத்தி சனத்தின் ஒசித்திம் ஐஸ்வரின சனா அதாவது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய வஃபாத்திற்கு பிறகு நூற்றி இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் இவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது வயசில் அவங்க ஒஃபாத்து இருக்கிறாங்க ஒஃபாத்தாக இருக்கிறாங்க அல்லது நூற்றி இருபத்தி ஆறு வருஷம் அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அதற்கு இடையிலே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் செய்தினா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இடையிலே எவ்வளவு காலம் இருந்தது என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது பைனகுமா அஷரத் குரூன்
Salalah awal ibu selama kita terlekat kepada Abu Umama Rabi Allah Hutta nama orang lari bicarangan orang mani terbande, siapa Salalah? Anabiyun kan Adam, Adam al Islam awal kita tertutup terdahane, amam, kalnam, fakal, fakam, kan bayi nahu, bayi nahu alaihi masalam. Abang orang lelaki kum, ibu orang lelaki Adam alaihi salam, abang orang lelaki kum yeda hilai. Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam ke yeda hilai. Yang berapa kali miring dade, yang dekat apa lede? Kala asharat kurun, patu karun gali miring dade. Inda patu karun gal karun da, yangna kurun da, yangna nut chanti yang dade keretai orang orang gal solukar agel. Isahil bukhari le, ibu sehidi edam berikar dade. Rasul sallallahu alaihi wasallam abang orang lelaki le, kek apa tak boleh dade? Anda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu sunnah mereka. Inda Adam Alaihi Wasallam, abang mereka itu kumi, ibu mereka itu kumi. Ada ialah kana bayi na Adam ono, asharatu kurunin, kullu huma lil Islam. Anak, semua orang mey Islam terdah irundir kerang. Tapi ada pada tu kala tu leh, bukla atni beru Islam tu bete beli lepo kile. Pahanggal ini senjir kelam, senjir senjir, tabar kile nakal dir kelam ini tu beru. Ia orang mey ini sih ialah syirik sih ialah. Abang kalau Islam tu betul, pergi beli atau pergi lek syirik cuma abang kita tidak lihat ambil lek kufur mi ada ambil lek syirik cum kufur cum ada lek. Bidya sama mereka ramai orang ikhno. Kafir ada beri, musyrik ada beri. Kafir itu na Allah biye mereka ramai. Ia ini bukan hilal. Ia ini solat kudi abang kalau. Kata ule hilal ini solat hilal. Abang lah kafir. Abang ini ini mereka pada abang kalau. Musyrik ini cuma ini ini bukan kiri ini bukan kudi abang kalau. Inno orang Allah abang kalau. Rendi kata abang kalau. Muna kata abang kalau. Adik korik kata abang kalau. Idik korik kata abang kalau. Ini ramai solat kudi. Ini syirik. Abang kalau musyrik ini mau. Anga ini dah kufuru, syirik, Adam nabi Allah Islam, abang abang lekum nuh nabi Allah Islam buat ayat kanan terkaya dah ilum, anda uti ini sih le, anggur dia perapu ke barai ilum, nada ini perapu, lelai ini badai, selalu Allah Islam, anggur ini sih langgar ikir anggur kulu kuma le Islam, pati nutchan dekala anggur iran dek kerade, kerade dada ayir a wacsho, anda ayir a wacsho dala, yar ini sih le, syirik sih le, kufuriya tulen mereka bilai, yllar me Islam dala iran dek kerang anggur, yen abang abang lekuri pete kanti narke. Apadnya anal inda nuh hal Islam, mabergel mige piriye, syirikin udahye, yeder pun prachara tu imet kondar gede, adi apadnya negarn dade. En badai, en badai ni dale irka kudiya mukia mana details, mukia mana seidi gel, mukia mana kuri pagel. Adi ita nama ena seiron, solai gerak kro. Arme ya nabergel, ini adi apadnya nama insya Allah beri bahagian am pesu. Selaper ena solrangan. Karun kurun asharat kurun ini sunnah deh selalu dah sana sunnah deh seri dah. Anak kurun ini bade nur orang orang lekut perut dah illa. Abang orang lekut lam niin de niin de kala orang lekut wanda orang lekut. Abang orang lekut ramai orang orang ayam bersih, tulai ayam bersih. Ibu dengan wanda orang lekut. Enam orang abang orang lekut ini kala tu ini perut tu orang ini. Orang karun ini bade nur orang orang tu yang tanding deh. Asharat kurun ini sunnah lah ayam orang orang malah. Pala ayam orang orang lekut orang lekut. Selebih. Ada jiel. Anda kalah nutra anda, anda ada buih yang bela buih, yang pada ini petri sulung bela de, adu pala ayiram beredan gali, yang ramsel orang orang gel kuri petik rakel. Ini nuh alai Islam, awal gel, tulang ayirat tiay ini bodo beredam anda kaum ini, wanda dah kuat tak kuat lekar. Adilah yum Allah Quran solra. Kal alfa sanatini illa khamsina ama ayiram beredan gel, ayi bodo beredan gel tabirah, tulang ayat tiay ini bodo beredan gel wanda lekar rakel, yang dapat tak kuat lekar lekar de yang dapat poli dilum. Tullah ini reti ayam itu beradanggal bandad nabi aga ba, alat itu mutta kan ala wa, abdiinggal itu leh kerd weer pada kelir kerd. Perumbaan ana ringgal kerd sorangga tullah ini reti ayam itu versan nabi aga bandangga. Awanggalak ke nabi tu mau malangga patte di yenre yedetu kundal, munnuti ayam itu awa itu wayes elan nabi patna malangga pad. Munnuti ayam itu wayes awanggalak. Abu munnuti ayam itu waya dildan, abar galak ke nabi patna malangka patel. Adilim selis selak kerite wayar barang galak iranda pola dilo, ini dor vali meyana kerite. Munnuti ayam itu warsa nabi patna malangka patte, ader ke perak tulah ayirite ayam itu warsa waran sana, orang lodeya waya sapaeda ayirite munnu ur warsa ini senjer kerangga. Wan dar kerar gal, in badai nama rikiram. Selaringa rikal solrangga, inda inda seidi illa ame, podoa munda ya kana dalu bulla orang galak adi hamana waya sa malangka patte de abdin kerite kana ur kuripe. Walau macam leh, orang sejarah tu leh, parka mudik kerana deh, orang orang Arabi kerana, yanggal uril, nan janazah bayi par, tu orang cerita, yanggal uril la nan janazah bayi par tu monu rosha anjing kerana, yanggal uril la monu rosha mana, yar mauta bayi illa. Apa ini dalam apa nalar ke mana? Monu rosha mana, orang uril la janazah bayi illa ni, so nang ke, wajah tu ke monu rosha janazah ke mana lepoh deh? Monu rosha mana, janazah bayi ni nang parka illa, apa ini ni siapa nang? Kuri pir nang. Anda alam berikan nienda kananggal awal-awal ini ke belangga petirin dah tu, mundaiya samuhat terkik. 
ஆனால் ஆக குறைவான வயது வழங்கப்பட்டது உம்மத்தே முகம்மதியா தான் சல்லா அலி சமுடைய சமூகம்தான் ஆனால் குறைந்த காலத்தில் நிறைந்த அமல் செய்வதற்கும் நிறைந்த நன்மைகளை பெறுவதற்கும் இறையருளை மிக எளிதாக பெறுவதற்கும் எல்லா விதமான வாய்ப்பு வழிகளையும் அல்லாஹுத்தாலா சல்லல்லா அலி சமுடைய பறக்கத்தால் அவர்கள் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறான் ரொம்ப கால வாழனுங்கிறதுல கொஞ்ச காலத்திலேயே அல்லாவினுடைய அருளை பெற முடியும் அவ்வளவு எளிதான ஒரு மார்க்கமாக இந்த மார்க்கத்தை நம்முடைய கரங்களிலே தந்து சென்றிருக்கிறார்கள் கண்மணியா முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இனி செய்த அனு அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை செய்திக்கு நாம் வருவோம் உலகது அர்சல்லா நோஹன் இலா கோமிஹி ஃபக்காலியா கோம் அபுதுல்லா ஹமா அலக்கும் இன் இலா ஹின் ஹைரு இன்னி அஹாஃப் அலைக் மதாபையோ மின் அலீம் நாம் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அவர்களுடைய சமூகத்திற்கு நபியாக நாம் அனுப்பினோம் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் இப்போ அவர்களுடைய சமூகம் என்று சொன்னால் அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சமூகத்திற்கு மட்டும்தானா அல்லது அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த எல்லாரையும் அவர்களுடைய கவுமி என்று அல்லா சொல்லுகிறானா என்ற கருத்து செய்திகள் இங்கே பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது ஆய்வாளர்களுக்கு மத்தியிலே சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கவுமுக்கு மட்டும்தான் அவர்களுடைய கவுமுக்கு மட்டும்தான் அவர்கள் நபி என்றால் அவர்கள் அல்லாத கவுமும் அந்த வெள்ளப்பெருக்கிலே அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க அவங்க கவுமுக்கு மட்டும்தான் அவங்க நபி என்று சொன்னால் அவங்கள ஏற்றுக்கிடாத அவங்களுடைய கவுமை அவங்க அல்ல அழிக்கிறான் வெள்ளப்பெருக்கன்னு சொன்னால் சரி அது அல்லாத வெளியே எத்தனையோ நாடுகளில் மக்கள் பெ பழுகி பெருகிட்டாங்க இல்லையா உலகத்தில் அப்போ பல கோடி பேர் வந்துட்டாங்க உருவாகிட்டாங்க பல கோடி பேர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க உருவாகிட்டாங்க அப்படி உருவாகி இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களும் அழிக்கப்பட்டார்களே என்றால் அவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் அவர்கள் நபி என்பதை தான் வலிமையாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று அவர்கள் அந்த மக்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு வெறும் எண்பது சொச்சம் பேர் எண்பத்தி மூணா எண்பத்தி நாலா எண்பத்தி அஞ்சா எண்பத்தி ஆறு ஆண்டு சில இருக்கு மொத்தத்தில் எண்பது சொச்சம் அந்த எண்பது சொச்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க அப்போ உலகத்திலேயே எண்பது சொச்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க அவ்வளோ பேருக்கு அவங்க தான் நபியாக இருந்தாங்க அப்போ உலக மொத்தத்திற்கு அவங்க நபியாக இருக்கிறாங்க என்ற கருத்தையும் சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த வெள்ளப்பெருக்கிற்கு முன்பாகவே உலகத்தில் வாழ்ந்த அத்தனை பேருக்கும் அவர்களை நபி என்று வைத்து கொண்டாலும் அவர்களுடைய மௌத்து வரைக்கும் தான் நூஹ் அலி இஸ்லாமுடைய மௌத்து வரைக்கும் தான் அந்த உலக மொத்தத்திற்கு அவங்க நபி அந்த அவர்களுடைய வஃாத்திற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த கவுமுக்கு அவங்க நபியாக இருக்கவில்லை ஆனால் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய காலத்திலும் சரி அவர்களுடைய காலத்திற்கு பிறகு அவருடைய வஃாத்திற்கு பிறகும் சரி கியாமத்து வரைக்கும் அவர்கள் எல்லா காலத்திலும் அவர்கள் நபி தான் அத்தகைய இதை தெளிவாக என்ன செய்கிறாங்க ஆய்வாளர்கள் மிக அற்புதமாக என்ன செய்கிறார்கள் எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் எல்லா காலத்திற்கும் நபியாக இருந்தாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் சொல்லல்லா அலி வசல்லமுடைய காலத்திற்கு முந்தி வாழ்ந்தார்களே அவர்களுக்கு ரசூல்லா நபி தான் ஏண்டா அவர்களை நபியாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அல்லாஹு தாலா நபிமார்கள் இடத்திலே வாக்கு வாங்கி இருக்கிறான் என்ற வசனத்திலே மிக தெளிவாக அல்லாஹ் சொல்றான் அந்த நபிமார்கள் இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஆலமுல் மீசாக்களையே ஆலமுல் மீதாக ரூஹு மனிதர்கள் படைக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் ஆதம் அலிஸ்லாம் படைக்கப்படுறதுக்கு முன்னாலேயே ஆலமுல் மீதாக்கு என்ற ஒரு ஒப்பந்த உலகம் இருந்தது அந்த ஆவி உலகம் அந்த ஆவி உலகத்திலே அந்த ஒப்பந்தம் நடந்தது எப்படி வந்து ஒப்பந்தம் செய்கிறான் நான் உங்களுக்கு ஒரு நபியை உங்களுக்கு ஹைக்குமத் அறிவை தருவேன் ஞானத்தை தருவேன் வேதத்தை தருவேன் அதற்கு பிறகு இறுதியாக ஒரு நபி வருவாங்க அந்த நபியை நீங்கள்லாம் ஏற்று லத்தூ மீனு நபி ஓ லத்தன் சூருண்ணா அந்த நபிமா அந்த நபியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் யார் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரை எல்லா நபிமார்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய உம்மத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு அர்த்தம் நபிமார்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய உம்மத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் எனவே ரசூல் சல்லல்லாம் அலிப செல்லம் அவர்களை அந்தந்த நபிமார்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க திருத்துவதற்கு அல்லாவினுடைய திருத்துவதாக இப்போ உதாரணம் நாம் களிமா எப்படி சொல்கிறோம் லா இலா இல்லா முகமது ரசூல் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னை குறித்து சொல்லும்போது லா இலா இல்லல்லா அன்னி ரசூலுல்லான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி முந்தைய நபிமார்கள் என்ன சொல்வார்கள் லா இலா இல்லல்லா இப்போ உதாரணமாக மூசா அலி இஸ்லாம் அன்னி ரசூலுல்லா நான் அல்லாவின் திரு தூதர் வா ஷஹாது அன் முகமது அன் ரசூலுல்லா என்னு சொல்லுவாங்க இதையும் அந்த நபிமார்கள் என்ன செய்யணும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் முதல் கொண்டு ஈசா அலி இஸ்லாம் வரைங்க சொல்லணும் அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் அவர்களுடைய கவுங்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் சொல்லிதான் ஆகி இருக்கணும் எப்படி லா இலாக இல்
இப்படி எல்லா நபிமார்களுடைய காலத்திலும் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நபியாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய தங்கள் காலம் வரை எல்லாத்துக்கும் அவங்க நபியாக இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த பொழுது அத்தனை மக்களுக்கு அவங்க நபியாக இருந்தாங்க அவர்களுடைய வஃாத்தோடு அவர்களுடைய ரிசாலத்து நிறைவு பெற்று விட்டது என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சங்கையானவர்களே நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தகவலை பார் பொறுத்தவரை குரான் ரொம்ப விரிவாக பேசுகிறது பல சூறாக்களிலே பல்வேறு ஆயத்துக்களிலே நீண்ட செய்திகளாக அதெல்லாம் என்ன செய்கிறான் சொல்லி வருகிறான் அதுவே ஒரு பெரிய வரலாறாக இருக்கிறது சூரத்து யூனுஸில் குறிப்பிடுகிறான் சூரத்து ஹூதில் இருக்குது சூரத்து அன்பியா சூரத் மோமினூன் சூரத்து ஷோரா சூரத்து அங்கபூத் சூரத்து சாஃபாத் என்று எல்லா கிட்டத்தட்ட பல சூறாக்களிலே அத்தியாயங்களிலே நூ அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறை சொல்வதை சொல்வது சொல்வதோடு செய்தினா நூ அலி இஸ்லாமுடைய பெயர்லேயே ஒரு சூறா வச்சுருக்கிறான் அதுவே ஒரு சூறா என்ன செய்கிறது ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அளவிற்கு செய்தினா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாறு விரிவாக கூறப்பட்டதை போன்று அதற்கு அடுத்த அளவு பேசப்பட்டது குரானிலே நூ அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறு தான் முசாலி இஸ்லாமுடைய வரலாறு இதே மாதிரி பல இடங்களில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுறான் பல சூறாக்களிலே அல்லாஹு தால் அதை பற்றி விரிவாக பேசுகிறான் அதற்கு அடுத்தபடியாக மிக விரிவாக பேசப்பட்ட வரலாறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் நபிமார்களுடைய வரலாறுகளிலே குரானில் செய்தா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய வரலாறு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சங்கைக்குரியவர்களே நான் மேலே புகாரியில் ஒரு ஹதீதை பார்த்தோம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் நூஹ் அலி இஸ்லாமுடைய பிறப்பு வரை எல்லோரும் என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லாத்தில் தான் இருந்தாங்க ரவாகுல் புகாரி புகாரியில் இந்த செய்தி இடம்பெறுகிறது அதனுடைய கால அளவு என்ன என்பதையும் நம்ம சொன்னோம் ஆயிரம் வருஷமா அல்லது ஆயிரம் வருஷத்தை தாண்டிய வருஷமா என்பதை பற்றியெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போது நாம் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் அவர்கள் தங்கள் நபியாக அனுப்பப்படும் பொழுது அந்த முந்நூற்றி ஐம்பது வயசில் நபியாக அனுப்பப்படும் பொழுது அங்கே நிறைய சிலைகள் உருவாகிவிட்டது இப்படி இஸ்லாம் இவ்வளவு காலத்திற்கு இருந்து வந்த அந்த இஸ்லாம் எப்படி அந்த இஸ்லாத்தை விட்டு இந்த மக்கள் வெளியேறினார்கள் இந்த ஷிர்கின் பக்கம் எப்படி போனார்கள் இதான் இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு தகவலாக அது அமைகிறது எப்படி அவர்களால் போக முடிந்தது இந்த அளவுக்கு வந்த பொழுது என்று வரும் பொழுது நூ அலை இஸ்லாம் அவருடைய காலத்திற்கு முன்பு அல்லது அவர்கள் பிறந்ததற்கு பிறகு கூட நபியாக அனுப்பப்படுறதுக்கு முன்னால் முந்நூற்றி ஐம்பது வயசில் தானே நபியா வர்றாங்க அதுக்கு முன்னால் அந்த ஊரில் நல்ல மனிதர்கள் சில மனிதர்கள் இருந்தார்கள் வத்து சுவாகு யகூது யகுக்கு நசுரு என்று ஒரு ஐந்து பேர் இது அத்தனை பேரும் சாலிகின்களாக இருந்தாங்க இந்த சாலிகின்களை பொறுத்தவரை அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் என்று ஒரு பெரிய குழு இருந்தது ஒவ்வொருவரையும் பின்பற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஷேகுமார்கள் இருக்கிறாங்க அந்தந்த ஷேகுமார்கள் அவங்க பின்பற்றுறாங்களா இல்லையா ஓதுலாதத்தை பின்பற்றி மக்கள் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஷாதிரியா தரீக்கால அபுல் ஹசன் ஷாதிரி நாயகத்தை பின்பற்றி இருக்கிறாங்க ஜிஸ்தியா தரீக்கில் சீனா ஹாஜா நாயகத்தை பற்றி இருக்கிறாங்க ரிஃபாயா தரீக்கால சீத் அகமது அல் கபீர் ரிஃபாய் நாயம் தரீக்கை பின்பற்றிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மதுகபுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அந்தந்த மதுகபல இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாலி அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லா அலி இவங்களெல்லாம் பின்பற்றக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா இதே மாதிரி அந்த மக்களும் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த பெருமக்களை பின்பற்றி வந்தாங்க அவர்களும் என்ன செஞ்சாங்க நேரான வழி அவர்களுக்கு காட்டி வந்தாங்க அந்த மக்களாக இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக உத்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெருமகனார் ரொம்ப அருமையாக மக்களுக்கு நல்வழியே காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க சாலிகீன்கள் இப்போ எல்லா சமூகத்திலையும் சாலிகீன்கள் இருப்பாங்க எல்லா சமூகத்திலையும் அவுளியாக்கள் இருந்தாங்க எல்லா காலகட்டத்திலையும் அவுளியாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லாசனுடைய காலத்துக்கு முந்தைய காலத்திலையும் வாழ்ந்த நபிமார்களுடைய சமூகத்திலையும் அவுளியாக்கள் நேசர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க குரான் அதை சொல்லி காட்டுகிறது மரியம் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி ஐந்தகு ஐல்மு மினல் கிதாப் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மஜிலிஸிலே அமர்ந்திருந்த மிகப்பெரிய அறிஞரை பற்றி குரான் சொல்லுகிறது அவங்கெல்லாம் விலாயத்து உள்ளவர்கள் என்பதை நம்ம விளங்க முடிகிறது அவுளியாக்களாக இருந்திருக்கிறாங்க இதே மாதிரி இந்த பெருமக்கள் எல்லாம் பத்து சுவாகு யகூது யாக்கு நசிறு என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய சாலிகீன்களாக நல்லடியார்களாக இருந்தவங்க இவர்கள் அவர்களுக்கு முந்தைய நபியை பின்பற்றி இருக்கிறாங்க இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றி இருக்கிறாங்க அவர்களை பின்பற்றி நல்லொழுக்கத்திலேயே தங்களுடைய சமூகத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஊர் பகுதியில் இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரே ஊர்லேயும் கூட இருந்திருக்கலாம் எப்படி இரு
அவர்கள் சாலிகீன்களாக வாழ்ந்தாங்க அவர்களை மக்களும் என்ன செஞ்சாங்க கண்ணியப்படுத்தினாங்க அவர்களுடைய போதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களை தங்களுடைய ஷேக்குகளாக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய வழிமுறைகளை அமைத்து கொண்டார்கள் மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தாங்க இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா அதில் வந்து இவர்கள் வஃபாத்தானாங்க குறிப்பாக ஒத்து மக்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய செல்வாக்கும் மிகப்பெரிய மரியாதையும் உடையவராக இருந்தவங்க தான் ஒத்து அவர்கள் ரொம்ப பெரிய மரியாதை அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது சமூகத்திற்கு மத்தியிலே இனி அவர் வஃபாத்தான போது என்ன நடந்தது என்றால் அந்த மக்கள் அப்படியே திகைச்சிட்டாங்க தாங்க முடியாதானே ரொம்ப உயிருக்கு உயிராக நேசிச்சாங்க அவங்கள தங்களினுடைய வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாதியை மிகவும் உயிருக்கு உயிராக நேசித்ததன் காரணத்தினால் ஃபஸாவு அவர்களெல்லாம் திடுக்கிட்டு போனாங்க இப்படி ஒஃபாத்தாங்கோன்னு அவங்க நினைக்கையில் ரொம்ப காலம் வாழ்வாங்கன்னு நினச்சிருக்கலாம் அல்லது நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது அதிலிருந்து அவர்களை வெளியேறி விடலாம் நல்ல ஆவியத்தை அவர்களுக்கு கிடைத்திடும் என்று கூட அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வஃபாத்தான போது அந்த வஃபாத்தை தாங்க முடியாமல் அந்த உத்தை பின்பற்றி இருக்கக்கூடியவர்களும் அதே போல அவர் அவர் அந்தந்த சமூகம் எவ்வளவு யாவுக்கு என்று சொன்னமே அந்தந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் தங்களினுடைய இந்த அற்புதமான வழிகாட்டுதலாக இருந்த ஒளி விளக்குகளாக இருந்த அந்த பெருமக்கள் மௌத்தானதை தாங்க முடியாமல் திகைத்து போனார்கள் என்ன செய்வது என்று அவங்களுக்கு புரியல கடைசி அடக்கியாச்சு ஆனாலும் கூட அவர்கள் அந்த திகைப்பிலிருந்து வெளியே வரல அவர்களெல்லாம் அந்த திகைப்பிலிருந்து வெளியே வர முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் தவித்து போனார்கள் சிக்கி போனார்கள் இந்த திகைப்பையும் இந்த தவிப்பையும் இந்த சிக்கலையும் இப்ளீஸ் எப்படி பயன்படுத்துகிறான் என்பதை பாருங்கள் அவன் வந்து ஒரு மனிதனுடைய தோற்றத்தில் வர்றான் வந்து சொன்னால் என்ன இப்படிலாம் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய தலைவர் மௌத்தாயிட்டான்னு கவலைப்படுறீங்களா ஆமாம் ரொம்ப கவலைப்படுறோம் என்ன அருமையான வழிகாட்டுதல் செஞ்சாங்க எவ்வளோ அற்புதமாக அவங்க நடந்து கொண்டாங்க எவ்வளோ கண்ணியமாக இருந்தாங்க எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் வழிகாட்டியாக அவங்க திகழ்ந்தார்கள் எங்களில் தவறு நடந்தால் அதை தவறுங்கிறது சுட்டி காட்டினாங்க எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை பிரித்து எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார்கள் முன்னால் வந்த நபிமார்கள் சொன்ன அந்த விஷயங்களை எல்லாம் எடுத்து எங்களுக்கு சொன்னாங்க சொகுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆகமங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த போதனைகளை எங்களுக்கு எடுத்து விவரித்தார்கள் இப்படி ஒரு அருமையான வாழ்வு வாழ்வதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த பெருமகனார் மரணித்ததை எங்களால் தாங்க முடியவில்லை எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது அப்போ அவன் சொன்னான் இபிலீஸு வேறு ஒன்றும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு மனசு சாந்தி அடைகிறதுக்கு நான் ஒரு வழியை சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மனசு ராகத்தாக இருக்கும் சொல்லுங்களேன் என்னான்னு நீ இப்போ இந்த உத்து இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள மாதிரி ஒரு வடிவில் நான் ஒரு சிலையை உங்களுக்கு செஞ்சு தந்துடுறேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அவங்களுடைய மஜிலிஸ் நடந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய மஜிலிஸ்னு ஒரு இடம் இருக்கிறத இருந்தது அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இடம் இருந்தது மஜிலிஸ் இருந்தது அவங்களுடைய ஹான்காய் என்றோ அவங்களுடைய தைக்காய் என்றோ மஜிலிஸ் என்றோ என்ன ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடத்துல நான் என்ன நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்க கொண்டு போய் வச்சுட்டா உங்களுக்கு மனசாந்தி கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் மனசாந்தியாக இருக்கும் அவங்க உங்களோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணய ஒரு உணர்வு ஏற்படும் எனவே அது நீங்கள் சரியான முறையில் இபாதத்து செய்வதற்கும் அடையா அவங்க நம்மளோடு இருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ தப்பு பண்ணிடக்கூடாது நம்ம குற்றம் செஞ்சிடக்கூடாது பாவத்தில் வீழ்ந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துமா இல்லையா ஆமாம் அது சரிதானே அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு வடிவாக அந்த செய் அழகாக என்ன செய்கிறேன் அந்த சிலையை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு தந்துடுறேன் நீங்கள் ஒன்றும் அவங்கள வணங்கக்கூடாது நீங்கள் வணங்குறதெல்லாம் செய்யாதீங்க வணங்கலாம் கூடாது வணங்குறதுங்கிறது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் வேறு யாரையும் என்ன செய்யக்கூடாது வணங்கக்கூடாது ஆனால் அந்த அல்லாவுக்காக வணங்கக்கூடிய அந்த வணக்கம் தொடர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பாவத்திலே போய் மூழ்கிவிடக்கூடாது பாவத்திலே போய் வீழ்ந்து விடக்கூடாது நீங்களும் உங்களுடைய சமூகமும் உங்களுடைய மக்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் பாதுகாப்பை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு அவங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்தோம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் செய்வீங்களா ஆஹா செய்ய மாட்டோம் அதனால தான் நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினா செஞ்சு தர்றேன் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை அது உங்களுடைய விருப்பம் என்ன அவங்களுடைய கல்பில் அதை போட்டுட்டான் போட்டுட்டு இப்படி சொல்கிறான் போட்டுட்டு நம்ம சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அவன் அவனுடைய ஸ்டைலில் சொல்லியிருப்பான் அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் மலக்குமார்களுக்கே படித்து கொடுத்தாள் இல்லையா அவன் எனவே அவன் அவனுடைய ஸ்டைலில் சொல்லி அவர்களுடைய கல்பில் அந்த ஆசையை ஊட்டியதற்கு பிறகு என்ன செய்ய நான் திருப்பி சொல்கிறான் நான் அவங்களுக்கு இதை செஞ்சு தான் ஆகணுங்கிறது இல்லை இது உங்களுடைய விருப்பம் எதுவோ உங்கள் நீங்கள் விரும்பினா நான் செய்கிறேன் இவன்
அருமையான நிலம் அப்படியா இப்படியா நல்ல தண்ணி வசதி இருக்குது தண்ணியும் ஸ்வீட்டாக இருக்குது நீங்கள் வீடு கட்டினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல பாதுகாப்பு உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கும் டக்குனு போயிடலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் டக்குன்னு போயிடலாம் அப்படி போயிடலாம் இப்படி போயிடலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆசை ஊட்டினது பிறகு இது நீ வாங்கி தான் ஆகணும்னு நான் ஒன்றும் வற்புறுத்த இல்லை உங்களை நீங்கள் விரும்பினா நம்ம என்ன செய்ய சொல்லுவோம் இடமே ஒரு நாலஞ்சு இடம் தான் இருக்குது நாற்பது ஐம்பது இடம் இருக்கும் நாலஞ்சு இடம் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை உங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் நமக்கு வேண்டிய ஆளுங்கிறதுக்கான்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் உங்களுடைய நிலை என்னங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரி பேசுகிறது இருக்கு இல்லையா இது பேச்சு கலை தானே இது இன்ன ஃபில் பயான் இல்லை செஹராங்கிறார்கள் சொல்லுதா அழிசலாம் அந்த பேச்சு என்பது வசீகரமிக்கது மக்களை ஈர்த்து எடுக்கக்கூடியது அந்த ரெண்டு வகையிலையும் அது என்ன செய்ய ஈர்த்தடுது நல்ல வழியிலையும் கொண்டு போயிடும் தவறான வழியிலையும் கொண்டு போயிடும் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஹாஜா நாயம் ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் மிகச்சிறந்த அற்புதமான உரையாளராக இருந்தாங்க நம்முடைய குருநாதர் கோகுல் ஆல முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்களினுடைய நாவு அசைந்தால் நாடு அசையும் என்றார்கள் அந்த அளவிற்கு ஆற்றல் மிக்கவர்களாக இருந்தாங்க நாவு அசைந்தால் நாடு அசையும் அந்த அளவுக்கு சக்தி பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களை கொண்டு எத்துணை லட்சம் அல்ல கோடி மக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க இன்றைக்கும் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் சில மனிதர்களினுடைய நாவினால் எத்தனை பேர் நரகத்துக்கு போயிருக்கிறான் இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அதான் நேர் வழியில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறானே எத்தனை லட்சம் மக்கள் அப்படி போய் விழுந்துருக்கிறாங்க எனவே அந்த நா இதரையெல்லாம் இவன் செய்தான் எப்படிப்பட்டவன் கல்புக்குள்ளே நுழையக்கூடிய ஆற்றல் அல்லா கொடுத்துருக்கிறான் மலக்குமார்களுக்கு படித்து கொடுத்துருக்கிறான் இரத்தத்தோடு சுழண்டு ஓடக்கூடிய சக்தி எல்லாம் அவனுக்கு வழங்கியிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட இப்படி என்ன செய்கிறான் இப்படிலாம் வந்து இவர்கள் இந்த மக்கள்கிட்ட பேசுகிறான் நீங்கள் எப்படி செஞ்சா அப்படி யோசிங்க கொள்ளுங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை நல்லதான் நீங்கள் சொல்கிறது அழகான ஐடியா நாங்கள் இவ்வாதத்தில் மூழ்கி இருக்கிறதுக்காக வேண்டிய எப்படி நீங்கள் செஞ்சுருக்க கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒத்துக்கின்றதுக்கு பிறகு ஒரு வடிவான அதே தோற்றத்தில் உத்து எப்படி இருந்தாரோ அதே தோற்றத்தில் கொண்டு வந்து என்ன செய்யணும் அவர் சிலையை கொண்டு வந்து வச்சுட்டான் ஆனால் லா யாபுதூன் அவர்கள் அதை சிலையை வணங்க இல்லை அந்த சிலையை கொண்டு வைக்கப்பட்டதை தவிர அவங்க என்ன செய்யலை சிலையை வணங்க இல்லை மாறாக அவங்க அவங்க தன்னோடு இருக்கிற மாதிரி தங்களுடைய வழிகாட்டியாக திகழ்ந்த அந்த உத்து தன்னோடு இருக்கிற மாதிரி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஃபீலிங் பண்ணாங்க இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டாங்க இந்த சமயத்தில் மற்றவங்க இருக்கிறாங்களே உத்துக்கு இப்படி வச்சு கொடுத்தாச்சு சுவா சுவாவும் இருக்குது அந்த அத்தகைய அத்தகைய நல்லவர் அவருடைய கவுங்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய முறியீன்கள் முகிப்பீன்கள் அவங்கள்ட போனால் என்னப்பா நீங்கள் இப்படி கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் அவங்கள பார்த்தீங்களா அவங்க கவலையிலேருந்து மீண்டுட்டாங்க அவங்களுக்கு அவங்க ஷேக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீ ஒரு ஃபீலிங் உருவாகிடுச்சு அவங்க தைக்காலே என்ன செஞ்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுடைய உத்துனுடைய சிலையை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க இவன் தான் வச்சு கொடுத்துட்டு அவன் சொல்கிறான் வச்சுருக்கிறாங்க வச்சுட்டு அவங்க இப்போ எல்லாமே பழைய மாதிரி இருக்கிற ஆகிட்டாங்க எல்லா வையே வணங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஷேக் தங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தங்களுடைய வழிகாட்டி ஹாதி இருக்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகிடுச்சு என்று சொன்னதும் சில பேர் கருத்து வேறுபாடுகள் அங்கே ஏற்பட்டது நீங்கள் வேண்டாம் அங்கே போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க சிலை அந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை தவிர அவங்க வேறு எந்த பாவும் செய்யலை உத்து ஹயாத்தாக இருந்த காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அப்படி தான் வாழ்ந்தாங்க இப்போ அந்த அளவிற்கு பரிசுத்தமாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஆகா நம்முடைய தலைவர் நம்மளோட இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்கி அப்படியே இருந்தாங்க இப்போ ஈவன் இபிலீசனுடைய நோக்கம் இவர்கள் அல்ல இபிலீசனுடைய நோக்கம் இவர்கள் அல்ல இவர்களுடைய சந்ததி இவர்களை திருத்த முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணிக்கை அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லை ஆனால் நாளைக்கு இவர்களுடைய பிள்ளைகளை என்ன செஞ்சிடலாம் சரிச்சிடலாம் இப்படி ஒரு சூழ்ச்சியை நம்ம செய்யலைன்னா அவங்களுடைய பிள்ளைகளையும் நம்முடைய வழிக்கு கொண்டு வர முடியாது என்று தான் அவன் என்ன செய்தான் இந்த சூழ்ச்சியை செய்தான் அப்போ சுவா அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெருமக்கள் எல்லாம் அங்கே போய் பார்க்குறாங்க பார்த்தா அந்த மக்கள் வணங்கக்கூடியது கொள்ளுது அதெல்லாம் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் அப்செக்ஷன் பண்ணவங்களும் கொஞ்சம் அப்படி சரி கட்டுறாங்க சரியாகிறாங்க ஆமாம் சரிதானே அப்போ நாமளும் ஒரு சிலையை வச்சுட்டா நம்ம மக்களும் நல்லா இருப்பாங்களே கொள்வாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்து அவங்களையும் அப்போ சரி எப்படிப்பா சிலையை வைக்கிறது இது ஒரு பெரிய மேட்ரு இல்லைப்பா சிலை ஒன்று நான் பார்த்து செஞ்சு தந்துடுறேன் நான் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு ஏ அது வேண்டாம் என்னுடைய செலவுகள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா
அவங்களுக்கு மரியாதை செய்கிறது இல்லையா கண்ணியப்படுத்துறது இல்லையா என்றெல்லாம் அவங்கள போய் சொல்லி யாராவது ரெண்டு மூணு பேரை கெடுத்து அந்த ரெண்டு மூணு பேரும் அவங்கள போய் சுஜுதி செஞ்சு வணங்க ஆரம்பித்ததும் இனி நாள் அடைவில் இதுதான் வணக்கம் என்று ஆகி எல்லோரும் சிலை வணக்கத்தில் போய் சேர்ந்தாங்க எந்த அளவுக்கு சேர்ந்தாங்க குரான் சொல்லி காட்டுகிறது பெரும்பாலானவர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஷிர்கில் போய் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போ நூ அலி இஸ்லாம் வரும்போது அவங்கள ஏற்றுக்கிட்டது எத்தனை பேர் எண்பது சொஜம் பேர் தானே எண்பது சொஜம் பேராக ஊரில் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வஃத்து ஆகும்போதே ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இதற்கு பிறகு அந்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் பேரால் எத்தனை மக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பாங்க அந்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் பேரால் எத்தனை மக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆளுக்கு பத்து பேரை போய் உருவாக்கி இருந்தால் எத்தனையாச்சு கோடியை தாந்திரிச்சு இல்லையா அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் என்ன செய்கிறது அங்கே உருவானது இவங்க பார்த்தாங்க சரிண்ணா சீக்கிரமான ஒரு மாற்றம் அங்கே என்ன செஞ்சிருச்சு ஏற்பட்டுட்டு சலதாலிசன் சொல்கிறாங்க நூஹல் இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிறப்பு வரை எல்லாமே இஸ்லாத்தில் தான் என்ன செஞ்சா இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ காபியில் இருந்தார்ல ஹாபியில் காபின்னு சொல்கிறோம் ஹாபியில் கொலை செய்தாலும் கூட அவர் காஃபீர் அல்ல பாவம் செய்தார் கத்தல் என்பது ஒரு பெரும்பாவம் கொலை செய்வது என்பது பெரும்பாவம்தான் ஆனால் அது குஃப்ரியை ஏற்ப குஃப்ரை ஏற்படுத்தாது ஷிர்க்கை ஏற்படுத்தாது இது பாவங்களில் உட்பட்டது அந்த பாவத்தை கூட அல்லா என்ன செய்யலாம் நாடினால் மன்னிக்கலாம் அது அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது இன் அல்லாஹ் அல்லா யோகபுர் ஐயோ ஷரா கபிஹி ஓயகு ஃபிருமா தூணு தாலி கிளிமை ஈஷா அல்லாஹு தாலா ஷிர்க் அவனுக்கு இணை வைப்பதை என்ன செய்ய மாட்டான் மன்னிக்க மாட்டான் அதை தவிர்த்து ஏனைய பாவங்களை நாடியவர்களுக்கு அல்லா மன்னிப்பாங்கிறான் அது அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது அவனுடைய மன்னிப்பு தான் தண்டனையை விட முந்தியதும் விசாலமானதும் அருமையானவர்களே ஆனால் இங்கே ஷிருக்கு மிக குறைந்த காலத்திலேயே நடந்து விட்டது இது எதை மாதிரி பாருங்கள் இப்போ அந்த காலத்தை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த எடுத்துக்கிட்டால் இஸ்லாமும் இருக்குது இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான கொள்கைகளும் இருக்கிறது இஸ்லாத்துக்குள்ளேயே இஸ்லாத்தில் இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான கொள்கைகள் இருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வழங்கிக்கிறோம் கொஞ்சம் காலத்தில் எப்படி ஆகிடும்னு கேட்டால் எல்லாமே இஸ்லாமிய மயமாக இருக்கும் எல்லாம் இஸ்லாமிய மயம் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனுஷன் தொலைச்சனா தொழுதுருவான் நோம் பிடிக்கிறச்சனா நோம் பிடிப்பான் காசை கொடுன்னா கொடுக்க மாட்டான் சீக்கிரம் அவனுக்கு அதுதான் மனசில் வராது ஆனால் இருபது ரெக்காத்துக்கு பதிலாக நீ இரநூறு ரெக்கா தொழுதுன்னு சொன்னால் கூட தொழுவோம் தலாவி இருபது ரெக்காத்து இல்லை இரநூறு ரெக்கா அதுக்கு அட கொடுறா ஒரு இரநூறுவாய் கொடுன்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் போன வருஷம் நூறுரூவா தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி வியாபாரம்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இல்லை ஒரு எண்பது ரூபா கொடுத்தா போதும் அதுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா போதும் இல்லாட்டி அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றையாம் வச்சுக்கோங்க அருமையான சகோதரர்களே இந்த புனிதமான மாதத்தில் கஷ்டம் வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் பின்னடைவு என்று ஏற்பட்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செல்லுதாட்சன் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய கஷ்டம் நீங்கணுமா கஷ்டம் சொன்னால் நம்ம எல்லா வயிற்றுக்கு வாய் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை இந்த கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்களே இந்த ஆட்கள்லாம் அவங்களுக்கு போன வருஷம் ஒரு இருபது கோடி ரூபா லாபம் கிடச்சிருக்கும் இப்போ பதினெட்டு கோடி ரூபா கிடச்சிருக்கு இதுதான் கஷ்டம் இதுதான் உண்மை ரியல் நான் ஒன்றும் வரைச்சி ஒன்றும் பேச இல்லை இருபது கோடி ரூபா லாபம் கிடச்சிருக்குது பார்த்தா ப்ராஃபிட் பார்த்தா இருபது கோடி ரூபா இருக்குது அந்த வருஷத்தில் அட இருபது கோடி இந்த வருஷம் பதினெட்டு தானப்பா வந்திருக்குது பெரிய நஷ்டம் ஆகிட்டேன் என்ன நஷ்டம் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா குறைஞ்சிருக்கு இது நஷ்டம் அவங்களுக்கு இது நஷ்டம் ஆகுது இதுக்கு சு இது வந்து சுக்குர் இல்லாத தன்மைன்னு அர்த்தம் இது சுக்குர் செய்யாத தன்மை இந்த மாதிரி ஒருவேளை உங்களுக்கு பதின பதினெட்டு கோடி இல்லை ஒரு கோடி ரூபாய் கூட கிடைக்கலன்னு வைங்க ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கிடைக்கல அல்லது ஏற்கனவே இருந்த உங்களுடைய முதல்லேருந்து ஒரு கோடி ரூபா போயிருக்குன்னு வைங்க அப்பவும் நீங்கள் அல்லா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சும்மா விடலை நிறைய சொத்து சுகங்களை தந்திருக்கலாம் நீங்கள் என்ன செய்யணுமா செலதான்னு சொல்கிறாங்க போன வருஷம் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்களா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்துப்பார் உனக்கு மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வழியை அவங்க சொல்கிறாங்க தர்மங்களில் சிறந்தது எது தெரியுமா கஷ்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது தர்மம் செய்வது அது கஷ்டத்தை உடைக்குங்கிறாங்க நம்ம நம்புவோமா மனசு நம்பாது விடாது காசு விஷயம் இல்ல நீ நாலு ரக்காது தொழுவனியா இப்ப ஆறு ரக்காது தொழுவு உனக்கு என்ன செஞ்சிடும் உன்னுடைய கஷ்டம் போயிடும் ஆறு ரக்காத்து இல்லை அறுபது ரக்கா தொழுதுருவான் ஆறு ரக்காத்து இல்லை அறுபது ரக்காத்து தொழுவான் நீ ஆறு ரூபா கொடுத்ததுல பத்து ரூபாயா கொடுன்னு சொன்னா ஆறு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டான் மனிதனுடைய நிலை அப்படி இருக்கிறது ஆகவே ரசூல் செல்லலாம் வலி வசல் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வழி என்ன என்றால் நீங்க உ
முல்ல முல்லால் எடுக்கணுங்கிறாங்க இல்லையா அதை மாதிரி உண்டான வழியை ரெசூர்ஸ் அல்லாசுன்னு சொல்கிறாங்க கேட்கணுமே சமூகம் இல்லை வியாபாரம்லாம் ரொம்ப படுத்து போயிருக்குது இல் சிங்கு திங்காமல் கொள்ளாமல் இருக்கார் இவர் அப்படியா எல்லாம் பறக்கத்தாக தான் இருக்குது எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் தர்மம் மாத்திரம் தான் நேசிக்கிறது சுருங்குகிறது இந்த நிலை மாறி ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் இது ஏற்பட்டுரும் எப்படி ஏற்படும் என்று சொன்னால் செல்வம் எல்லா மக்களுடைய கையிலும் வந்து எல்லாருமே சதக்கா செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் வந்துடுவாங்க யாரும் ஜக்காத்தை தன் கையில் வச்சுக்கிறதுக்கே விருப்பமாகட்டாங்க எல்லாரும் கொடுப்பாங்க கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க வந்தாப்பா நீ ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தியப்பா உன்னை குமரை இருக்குதுன்னு சொன்னியப்பா வயிற்றுக்கு வாய்க்கு இல்லாமல் இருக்குன்னு சொன்னியப்பா இந்தாப்பா பிடிப்பா ஒரு பத்து லட்சரூவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பான் அவன் சொல்லுவான் காக்கா நீங்கள் நேரத்துக்கு கொண்டு வந்திருந்தா பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஏற்கனவே இப்போ நான் இந்த காற்று கொடுக்குற நிலைமைக்கு நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துச்சு நாலு பேர் கொண்டு கொடுத்துருப்பான் இப்போ நான் கோடீஸ்வரனாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்படி இதை வாங்க முடியும் எனக்கு வேணாம்மா ஜக்காத்தை வாங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது அப்படி செல்வம் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்துடும் சகோதரர்களே அதுக்கு முன்பாக ஜக்காத்தை சரியாக கொடுங்க அதற்கு முன்பாக சதக்கா செய்யுங்க சதக்கா வேணாமா வேணாம்பா எனக்கு வேணாமா கொண்டு தராதப்பா அப்படிமா இப்போ தாங்கன்னு கேட்குறாங்க கொடுங்க ஜக்காத்து வாங்குவதற்கான ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் கொடுங்க ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஜக்காத்தை வாங்குவதற்கு கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் வேணாமா எனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் 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 இருக்கும் யார்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கறதுன்னு தெரியாது எப்படி ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுறதுன்னு திகைப்பாங்க மக்கள் அப்படி ஒரு செல்வம் வந்துடும் மக்கள் எல்லாமே சாலிகான நல்லடியார்களாக இருப்பாங்க இது எல்லாம் கொஞ்ச காலத்தில் அப்படி டேன் ஆகிடும் அதே நிலை இன்னொரு திருப்பி என்ன செய்யும் மாறிடும் எப்படி மாறுகிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாண்டு சொல்றதுக்கே நாதி இல்லாத ஒரு சூழல் உருவாயிடும் அப்போதான் கியாமத்து வரும் அல்லாண்டு சொல்ற ஒருத்தன் இந்த துணியால் இருக்கிற வரைக்கும் அல்லா துணியாவை அழிக்க மாட்டான் அல்லாண்டு ஒருத்தன் சொல்ற வரைக்கும் இந்த துணியாவை என்ன செய்ய மாட்டான் அல்லா அழிக்க மாட்டான் தஃசீர் பைலாவில ஒரு செய்தி வருது ஒரு ஊரை அல்லா அழிக்கணும்னு நாடுனான் முந்தைய காலத்தில் ஒரு ஊரை அல்லா அழிக்கணும்னு நாடி இருக்கிறான் அப்படி அழிக்க நாடி ஒரு மலக்குக்கு கட்டளையிட்டு அந்த மலக்கு அந்த ஊரை அந்த என்ன செஞ்சாங்க அந்த இடத்த அப்படியே பெயர்த்துட்டாங்க பூமியிலேருந்து அந்த ஊரை பெயர்த்துட்டாங்க அப்படியே தூக்கிட்டு வர்றாங்க திருப்பி பிறட்டுறதுக்கு தோசையை பிறட்டுற மாதிரி இது மலக்குமார்களுக்கு லேசு அவ்வளோ பெரிய மலக்குமார்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களை அல்லா வச்சுருக்கிறான் அவனுடைய படைப்பினங்கள் இருக்குது மலக்கூத்தை பற்றி பேசினால் நம்மால் நம்முடைய மூளை தாங்காது இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அதிசயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை உலகத்தில் எங்கே இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆச்சரியமாக தானே இருக்குது நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கிறோம் எங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க நம்ம பேசுகிறது அவங்களுக்கு விளங்குது நம்ம நம்மளை பார்க்குறாங்க எல்லாமே நடக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம் எவ்வளோ பெரிய உருவத்தை தூக்கி கொண்டு விமானம் பறக்கிறது அதில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கிறது கப்பல் எப்படி மிதக்கிறது தண்ணீரில் இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா இதையெல்லாம் தாண்டிய அற்புதங்களும் ஆச்சரியங்களும் மலக்கூத்தியில் இருக்கிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு மலக்கு இந்த பூமியினுடைய ஒரு பெரிய ஊர் பகுதி அப்படியே கலட்டி எடுத்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க இப்போ நினச்சி பார்க்க முடியுமா இன்றைய அத்துணை ஆய்வாளர்கள் சேர்ந்தான் அப்படி செய்ய முடியுமா அல்லாவுடைய குதிரத்தில் இந்த முடி இது சாதாரணமாக மயிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடும் திட்டுறது கூட அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் எதையெல்லாமல் உருவாக்குறான இந்த ஒரு முடியை உருவாக்க முடியுமா ஏழுமா இது அல்லாவுடைய குதிரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது அதே மாதிரி ரபுல் ஆலமின் அந்த ஊரை அப்படியே திருப்பிடுறது அழித்து விடுவது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த ஊரை அப்படி கலட்ட சொன்னான் அந்த பூமியிலேருந்து அந்த பகுதி அப்படியே கலட்டி கொண்டு வந்து அப்படி திருப்புறதுக்கும் போது அங்கே உள்ள ஒரு புள்ள ஒரு குழந்த அல்ஹமது இல்லா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஓதி இருக்கு அந்த ஊரில் பாவம் மிகச்சிட்டு நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்லவங்களும் இருக்கும் பொழுது ஊரை அழிக்கப்படுமா என்ன கேட்டால் அழிக்கப்படும் இப்போ நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்களே அவங்களும் சேர்ந்து அழிவாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆகிரத்தில் அல்லா அவர்களுக்கு மகிந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பான் சலதாரசம் இதை சொல்கிறாங்க எங்களிலே நல்லவர்கள் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு சோதனை வருமா வரும் சோதனை வரும் எப்போது இதா கதுரல் ஹபுது பாவம் மிகைத்து விடுமே ஆனால் ரொம்ப எங்கே பார்த்தாலும் பாவமாக தான் இருக்குது நன்மையே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு பாவம் மிகைத்து விடுமே ஆனால் அந்த சோதனை வந்துடும் பல சமயங்களில் சோதனை நல்லவர்களின் மூலமாக தடுக்கப்படவும் செய்யும் நல்லவர்களின் மூலமாக சோதனைகள் தடுக்கப்படுவது போன்று சில சமயம் பாவங்கள் அதிகரிக்கும் பொழுது சில நல்லவர்களும் அதிலே பாதி
ஆனால் அல்லாஹுவிடத்தில் அவருடைய இணையத்திற்கு கூலி உண்டு என்று ஹதீத் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது அதை மாதிரி ஒரு நல்லவங்களும் அங்கே இருக்க தான் செஞ்சாங்க அந்த காலத்தில் அல் ஆனால் பாவம் அதிகமாகிவிட்டால் அந்த ஊரையும் அழிக்கணும்னு முடிவுக்கு வந்த பொழுது ஒரு குழந்தை அலமதுல்லான்னு ஓதியிருக்கு அவங்களுடைய வேதத்தில் அது இருந்திருக்கு அல்லாங்கிற வார்த்தையை சொன்னதும் அந்த மலக்கை பார்த்து சொன்னால் நிறுத்துங்க அப்படியே கீழே இறக்கிடுங்க இந்த ஊரை விட்டும் பாவத்தை நாற்பது வருட தூரம் நான் விரட்டி விட்டேன்னா அல்ல ஒரு அல்லாண்டு சொன்னதுக்கு ஒரு முறை ஒரு குழந்தை அல்லாண்டு சொன்னதுக்கு இவ்வளவு தூரத்திற்கு அல்லா விரட்டுகிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் என்று சொல்லும் ஒரு நபர் இந்த வையத்தில் இருக்கும் வரை இந்த உலகத்தை அல்லா அழிக்க போகிறது இல்லை அப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காலத்திலேயே மாறிடும் எல்லாம் கொஞ்சம் காலம் தானே இன்னும் எவ்வளோ காலம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முடியல சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த உலகம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அந்த வரைக்கும் இருக்கும் பகுத்தத்தன்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது குரானில் அபிஜித் கணக்குப்படி ஆயிரத்தி ஐநூறு வருது அது ஆக ஆயிரத்தி ஐநூறாவது வருஷத்தில் இந்த உலகம் அழியலாம் அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூற்றி அப்படி பார்த்தா நான் அறுபத்தி நாலு வருஷம்தான் அந்த இருக்குது அந்த பகுத்தத்தனுடைய கணக்கு ஒரு ஆய்வு தான் அது மிகச்சரின்னு அவங்களும் சொல்லலை இப்படி இருக்கலாம் கியாமத்தை நெருங்கி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதில் யாருக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை கியாமத்து இதுக்கு பிறகு யாரும் நபி வர போகிறது இல்லை எனவே இது இறுதி பகுதி என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் அறிவிச்சிட்டாங்க நிறைய அடையாளங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னும் பல அடையாளங்கள் பெரிய அடையாளங்கள் வர வேண்டியது இருக்கிறது அதெல்லாம் அடுத்து 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 என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் அதுவும் அதையும் சொல்லி காட்டுகிறது எப்படின்னா தஸ்மீக மணியிலே ஒரு முடிச்சு அவிழ்த்து விட்டால் ஒன்று கட 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 கடன்னு உருந்துருமோ அதை மாதிரி எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும் ஒரு வருடம் என்பது ஒரு மாதத்தை மாதிரியும் ஒரு மாதம் என்பது ஒரு வாரத்தை மாதிரியும் ஒரு வாரம் என்பது ஒரு நாளை மாதிரியும் ஒரு நாள் என்பது ஒரு மணி நேரத்தை போல இருக்கும் அப்படியே நேற்று வந்த மாதிரி தான் இருந்து ஒரு வருஷம் போயிட்டா இன்றைக்கி அவங்களுடைய இது ஹ வருஷ கத்தமா ஒரு வருஷம் ஆகிட்டாங்களா ஒஃபாத்தாகி என்னப்பா இது நேற்று முந்தா நேரத்துக்கு மா மோத்தான மாதிரி இருக்குது என்னம்மா சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ ஒரு வருஷங்கிறது எவ்வளோ சுருங்கிடுச்சு இதே மாதிரி பிந்திய காலங்களில் எல்லாமே சட சடன்னு என்னவே எல்லாமே மாறிடும் அதை மாதிரி அந்த காலத்திலையும் செய்தா நூஹ் அலி இஸ்லாமுடைய காலத்திலையும் இந்த காட்சிகள் கடகடன்னு மாறிச்சு எல்லாமே இஸ்லாத்தில் இருந்தவங்க தான் அவங்கள ஷிர்க்கு ஏற்படையில் இந்த மாதிரி ஒரு வழிகேடுதல் என்பது என்ன செஞ்சிருச்சு அவங்க இடத்துல நடந்துருச்சு இனி எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க அந்த சிலைகளை வைத்தார்கள் சிலைகளை வைத்ததற்கு பிறகு அவங்கள என்ன செய்யலாம் வணங்க இல்லை அந்த மக்கள் நல்லா தான் இருந்தாங்க அவங்களுடைய சந்ததிகளில் தூக்கி என்ன செய்யலாம் மனசில் போட்டால் என்னப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் உங்கள் வாப்பாலாம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க அப்படி செஞ்சாங்க இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் என்ன சும்மா வச்சுருக்கிறீங்க அதுக்கு எண்ணெயை பூசுங்க அதை பூசுங்க இதை பூசுங்க அபிஷேகம் செய்யுங்க பாலை ஊற்றுங்க இதை செய்யுங்க என்ன சேர்ந்து சுஜூது செய்யுங்க என்று கொண்டு வந்து என்ன செய்ய சேர்க்கலை விட்டு விட்டான் எந்த அளவிற்கு ஆகிவிட்டுச்சுன்னு சொன்னால் இஸ்லாமே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு சூழ்நிலை உருவானது அப்போது தான் அல்லாஹு தாலா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களை நபியாக அனுப்பினா இதுதான் அவங்களுடைய காலத்திலேயே நடக்குது முன்னூற்றி ஐம்பது வயசில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நபியாக வருகிறார்கள் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே இது சம்பந்தமாக சினா யாகூப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அபுல் முத்தஹர் அவர்களிடத்தில் என்ன செய்ய கேட்குறாங்க அவங்கள தொட்டம் அறிவிக்கிறாங்க கால தக்கரு இந்த அபி ஜாஃபர் நாங்கள் அபு ஜாஃபர் நாயகத்திடத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் அவங்களோட யார் ரசூல்லோட இப்பில்லை அபு ஜாஃபர் நான் யார் சேனா பாக்கிர் ரதி அல்லாஹூ தாலான் அவங்க தான் ஜாஃபர் நாயத்தினுடைய வாப்பா சேனா ஹுசைன் ரதி அல்லாஹத்தனுடைய பேர பிள்ளைகள் அவர்களிடத்து நாங்கள் இருந்தோம் ஓஹோ காய்மு யுசல்லி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தொல தொழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட நாங்கள் போய் கேட்டோம் தொழுகையில் முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் முதலாவதான ஷிர்கு எப்போது ஏற்பட்டது என்று நாங்கள் கேட்பட்ட போது அவங்க சொன்னாங்க உத்து என்பவர் ரஜுலன் சாலிஹான் அவங்க தான் அந்த விளக்கம் சொன்னாங்க சாலிஹான ஒரு மனிதராக அவர் இருந்தார் ஒக்கான முஹப்பபன் அவர் ரொம்ப நேசிக்க ஃபீ கௌமிகி அவங்களுடைய கூட்டத்தால் ரொம்ப நேசிக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார் ஃபலம்மா மாத்து அகஃபு ஹவுல கபிரிஹி ஃபீ அருளி பாபில் وَجَزَعُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ جَزْعَهُ مَلَيْهِ تَشَبَّهَ فِي سُورَةِ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَرَى جَزْعَكُمْ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَهَلْ لَكُمْ أَنْ أُصَوِّرَ لَكُمْ مِثْلَهُ فَيَكُونُ فِي نَادِيكُمْ فَتَذَكَّرُونَهُ فَتَذْكُرُونَهُ قَالُوا نَعَمْ فَصَبَّرَ لَهُمْ مِثْلَهُ 
இப்போ இந்த மே சோ மேலே சொன்னோம் இல்லையா ஷெய்தான் வந்து அந்த மக்கள் இடத்துல சொல்லி நான் உங்களுக்கு அவங்களுடைய சூரத்து மாதிரி அவங்களுடைய ஒரு உருவச்செயலையை நான் செய்து தரட்டுமா என்ற செய்திகளை எல்லாம் சரி நான் பாக்கிறது எல்லாம் தான் அவர்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்க அறிவிக்கிறாங்க இந்த தகவல் அவங்க தான் மக்கள் போய் கேட்குறாங்க எப்படி முதலாவதாக ஷிர்கு நிகழ்ந்தது இந்த உலகத்தில் ஷிர்கு எப்படி ஏற்பட்டது இஸ்லாம் அது வரைக்கும் இருந்து வந்திருக்கிறது நூ அலி இஸ்லாமுடைய காலம் வரை அவர்களுடைய பிறகு வரை ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து எல்லாமே இஸ்லாத்தில் தானே இருந்ததாக ஹதீது இருக்கிறது இந்த ஷிர்கு எப்படி வந்தது ஷிர்கை கொண்டு கடுமையாக எதிர்த்த முதல் நபியாக யா சீனா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருக்கிறார்களே பிரச்சாரமே அதை குறித்து தானே இருந்து கொண்டிருந்தது எப்படி அது நிகழ்ந்தது என்று கேட்ட பொழுதுதான் இந்த இப்ளீஸ் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறதையெல்லாம் சீனா பாக்கிர் அபு ஜாஃபர் நாயகம் பாக்கிர் ரதி அல்லாஹு தாலானுகோ அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க சொல்லி காட்டினாங்க அந்த மாதிரி அவர்களுடைய நாதியத்தில் அவர்கள் கூடக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் என்ன செஞ்சாங்க இந்த சிலையை கொண்டு அவன் வச்சான் வச்சு என்ன செய்ய நீங்கள் வணங்கணும்னு நான் சொல்லலை வணங்கலாம் கூடாது நீங்கள் உங்களுடைய நினைவு நீங்கள் அந்த தி ப திடுக்கத்திலையும் பயத்திலையும் கவலையிலையும் இருக்கிறீங்க இல்லையா அதை போக்குவதற்காக இதை நாம் வழங்க இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் அங்கே அவன் சொல்லி காட்டிய நாம் ஏற்கனவே சொன்ன செய்தியை இது அனைத்தையும் சீனா பாக்கிறது எல்லாகுத்தான் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க சங்கைக்குரியவர்களே அந்த அதற்கு பிறகு அதை அப்படி ஆ எப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் நல்லவர்கள் மரணித்து விடுவார்கள் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இனி அவங்களுக்கு செலவு வைக்கிறதுங்கிற ஒரு வந்துருச்சு நல்லா அவங்க மௌத்தாயிட்டான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன செய்யறது ஒரு சிலையை ஏற்படுத்துவது என்ற ஒரு நிலை வந்து அது அப்படி தொடர ஆரம்பிச்சு இந்த அஞ்சு பேரோட இல்லை இனி அந்த காலத்தில் யார் யாரெல்லாம் நல்லவர்களாக இருந்தாங்களோ அவங்க பின்பற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க மௌத்தா பண்ணுறது அவங்களுக்கு செலவு வைக்கிறங்கிறது ஒரு வழமையில் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டது இப்படி வழமையில் ஏற்பட்டு இனி ஷிருக்கு எங்கு பார்த்தாலும் ஷிருக்கு நிகழ்ந்து போய்விட்டது அல்லாஹுவை அன்றி இந்த சிலைகளை அவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க வணங்க ஆரம்பித்தாங்க நபிகள் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதியிலே அவருடைய மனைவி ஒருவர் சொல்லும் பொழுது நான் அபிசீனியாவிலே மாரியா என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ ஆழத்தை பற்றி மாரியான்ற ஒரு கிறிஸ்தவ பகுதியில் அபிசீனியாவில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் என்று சொன்னாங்க அபிசீனியாவிற்கு சல்லா அலிஸ்லாமுடைய மனைவிமார்களாகிய உம்மு ஹபி உம்மு ஹபீபான் ஆகிறது எல்லாம் தான் அவர்களும் உம்மு சலமான் ஆகியும் முதல் ஹிஜ்ருத்து போனாங்க அபிசீனியாவுக்கு முதல் ஹிஜ்ருத்து போனாங்க இல்லையா அப்படி அங்கே போயிருக்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் நாங்கள் அந்த ஆலயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதில் அருமையான வர்ணங்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கும் அழகான சிலைகளை மிக அற்புதமாக வடிவமைச்சு வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் என்று சொன்னதும் சொல்லலான்னு சொன்னாங்க ஆமாம் அந்த காலத்தில் நல்லவர்கள் யாராவது மரணித்து விடுவார்களே ஆனால் அவர்களை என்ன செஞ்சுருவாங்க சிலை செஞ்சு வை வச்சுடுவாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு பின்னால் வர்றவங்க வணங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுக்கு அந்த தொண்டு தொட்டு நடந்திருந்தது இப்படி செய்வது என்பது ஷிரார் உல் ஹல்க் படைப்புகளிலேயே மிக கெட்ட படைப்பு மிக கெட்டவர்கள் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா வலை வசல் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க எச்சரித்தார்கள் அருமையானவர்களே அப்படி தான் இந்த நூ அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் இந்த நல்லவர்கள் மரணிக்க மரணிக்க அவர்களுக்கு என்று சிலைகள் இனி உருவ ஆரம்பிச்சு இவன் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டான் இனி அதுக்கப்புறம் தேவையில்லை இனி ஆ அவங்க வச்சுட்டாங்களே நாங்கள் வைக்கணும் இவங்க வச்சுட்டாங்களே நாங்கள் வைக்கணும் எல்லாரும் வைங்க என்று எல்லா இடங்களிலும் என்ன செஞ்சது சிலைகள் உருவானது இவன் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அடுத்த வேலையாக அவன் போய் சொன்னான் என்னப்பா எல்லா நேரத்துலேயும் நீங்கள் வந்து சில வீடுகளில் வந்து இவங்க சிறுக்காக சிறுக்கில் பெரும்பகுதியில் மக்கள் வந்து விட்டாலும் கூட ஒரு சிலர் அதை விட்டு வெளியிருந்தா விலகியிருந்தாங்க சில பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சாங்க விலகியிருந்தாங்க இது தப்பு அப்படின்னு விலகியிருந்தாங்க அதையும் மண்ணாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவன் என்ன செஞ்சான் அவன் அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னால் என்னப்பா எல்லா நேரத்துலேயும் நீங்கள் கோயிலுக்கு வர முடியுமா எல்லா நேரத்துக்கும் நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வந்துக்கிட்டு வணங்கிட்டு இருக்க முடியுமா அது எப்போமா வாங்க கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லையே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வச்சுட்டா அந்தந்த உங்களுடைய உத்து சுவாக் யகுது யாக்கு நசுரு இவங்களுடைய சிலைகள்லாம் உங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ஒன்று ஒரு சின்னதாக ஒன்று வச்சுக்கலாமே சின்ன சின்ன இதுகளை நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்லேயும் என்ன செஞ்சால் இப்போ நான் வணங்கி கிடலாம் அவங்கள்ட்ட உதவி தேடி கிடலாம் அவங்கள்ட்ட மண்டி கிடலாம் எல்லாமே நீங்கள் அவங்களை செஞ்சு கிடலாம் ஒரு முக்கியமான நேரம் வரும்பொழுது நீங்கள் இங்கே வந்து கிடலாம் எங்கிற மாதிரி சொன்னால் அது சரிதானே என்று இனி என்ன செஞ்சால் இனி அடுத்த வியாபாரம் ஆரம்பிச்சிட்டு இனி எல்லா வீடுகளிலும் சிலை வைந்ததும் அங்கே ஏற்கனவே உள்ளே இருக்கக்கூடியவங்களும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி ஒரு நிலைமை வந்து இனி ஒட்டு மொத்தமாக இஸ்லாமே அந்த மண்ணில் இல்லை
எச்சரிக்கை கூடியவனாக வந்திருக்கிறேன் பகிரங்கமான எச்சரிக்கையாளர் நான் அல்லாஹ் என்னை ரசூலாக அனுப்பியிருக்கிறான் என்று அவங்க என்ன செஞ்சாங்க போதித்தார்கள் அல்லாஹ் தபுது இல் அல்லாஹ் அல்லாவை தவிர நீங்கள் யாரையும் வணங்கக்கூடாது இன்னி அஹாஃப் ஆலைக்கு மதாபயோமின் அலீம் ஒரு பயங்கரமான நோவினை தரக்கூடிய அந்த நாளை நான் உங்களுக்கு பயப்படுகிறேன் அதை கொண்டு நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் அல்லாவை என்று நீங்கள் யாரையும் வணங்காதீர்கள் என்று அவர்கள் தன்னை ஒரு நதியராக எச்சரிக்கை கூடியவர்களாக என்ன செஞ்சாங்க காட்டினாங்க இப்போ இதில் அறிஞர்கள் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க பஷீர் நதீர் பஷீர் நதீர் இதில் எது முந்தியது எது முந்தி இருக்கணும் நபியாக இருந்தாலோ ரசூலாக இருந்தாலோ நதீர் முந்தி இருக்கணுமா பஷீர் பஷாரத்து முந்தி இருக்கணுமா சுபச்செய்தி சுமணத்தை கொண்டு சுபச்செய்தி முந்தி இருக்க வேண்டுமா அல்லது நரகத்தை கொண்டு எச்சரிக்கை முந்தி இருக்க வேண்டுமா என்பதை பற்றி ஒரு ஆய்வு பண்ணி கிட்டத்தட்ட எல்லா அறிஞர்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நரகத்தை கொண்டு எச்சரிப்பது தான் முந்தி இருக்கணும் சொர்க்கத்தைக்கு போகிறதை விட நரகத்திற்கு போகாமல் இருப்பது தானே சிறந்தது சொர்க்கத்துக்கு போகிறது சிறந்ததா நரகத்துக்கு போகாமல் இருப்பது சிறந்ததா நல்லது செய்வது சிறந்ததா தீயதை செய்யாமல் இருப்பது செய்ய சிறந்ததா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் எழுப்பி அதற்கான ஆதாரங்களையும் ஹதீதுகளை சல்லுல்லா அலி செல்லம் அவர்களையும் கூட அல்லாஹு தாலா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முதல்ல எச்சரிங்க அதற்கு பிறகு பஷாரத்து சொல்லுங்கள் என்று தான் என்ன செய்திருக்கிறான் குறிப்பிட்டிருக்கிறான் எனவே உலகத்திலே இந்த ஷிருக்கை கொண்டு முதலாவதாக எச்சரிக்கை செய்தவர்கள் செய்தினா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் நூ அலி இஸ்லாம் நூகுண்டு ஏன் அவங்களுக்கு பேர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் நூகுண்டா ரொம்ப ஒரே அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஒரே அழக்கூடியவர்னு அர்த்தம் ஒரே என்ன செய்யுது அழுதுகிட்டே இருக்கிற ஆக்களுக்கு தான் என்ன செய்யறது நோகண்டு பேர் நாஹ நோ நோ அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அல்லாவை அஞ்சி அழக்கூடியவர்களாக ரொம்ப பயபக்தி மிக்கவர்களாக இருந்ததால் அவர்களுக்கு நூகு என்று பெயர் வந்தது அல்லாஹுவினுடைய இடத்திலே அவர்களுக்கு அசல் பெயர் என்ன என்று சொன்னால் அப்துல் கஃபார் அப்துல் கஃபார் என்பது தான் அவர்களுடைய இயற்பெயர் இந்த நூகு என்பது அவர்கள் அழுது கொண்டு இருப்பதன் காரணத்தினால் அதுவே அவர்களுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு பெயராக ஆகிவிட்டது என்ற ஒரு தகவலும் இருக்கிறது சுரியாணி பாசையிலே நூகு என்று சொன்னால் அமைதியானவர் என்று அர்த்தம் நூகு என்று சொன்னால் அமைதியானவர் அதற்கு பிறகு இந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு எல்லாத்தையும் அழித்து முழித்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு எங்கேயும் நீ சிற்கு இல்லை இருக்கிறத எண்பது சொச்சம் பேர் தானே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் தொகை இதில் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறாங்க யாரும் சிற்கில் குஃப்ரில் இல்லை எனவே அமைதி ஆயிடுச்சு அந்த வெள்ளப்பெருக்கு முடிஞ்சதற்கு பிறகு உலகத்திலேயே எண்பது சுவச்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஆணும் பெண்ணுமாக எனவே அமைதியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டது என்பதால் அவங்க நூகு என்ற பெயர் அவர்களுக்கு வந்தது என்ற பல்வேறு கருத்துக்கள் என்ன செய்கிறது சொல்லப்படுகிறது எல்லா கருத்துக்களும் பொருத்தமான ஒரு விஷயம்தான் எல்லா கருத்துக்களுமே பொருத்தமான ஒரு விஷயம் அதற்கு அடுத்து ரசூல் என்று வரும் பொழுது ஆதம் அலி இஸ்லாம் ரசூலா என்று கேட்ட பொழுது சில வருஷம் ஆமான்னு சொன்னாங்க இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் ரசூல் இப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது அப்போ இவர்கள் ஒரு செய்தி இருக்கிறது ரசூல் மார்களில் முந்தையவர் நூகலை இஸ்லாம் அப்படின்ட்டு இந்த செய்திகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் இல்லைங்கிறத நீங்கள் விளங்கிக்கிடணும் இதான் ஹதீத பார்க்கக்கூடிய தன்மை இதை ஹதீத எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று ஒரு உசூல் இருக்கிறது அந்த உசூலின் பிரகாரம் பார்க்கும்போது நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது உசூலை விட்டுட்டோம் எல்லாம் ஃபித்னா தான் அதான் அந்த ஃபித்னாலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக ஆதம் அலி இஸ்லாம் ரசூலான்னு கேட்கப்பட்ட பொழுது சலதா இஸ்லாம் ஆமாங்கிறாங்க இதிரீஸ் அலி இஸ்லாம் ரசூலுங்கிறோம் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் ரசூல்களில் முதலானவர் என்று வருகிறது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவங்கெல்லாம் ரசூலாக இருந்த பொழுதிலும் புதிய ஒரு ஷரியத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஷிருக்கை எதிர்த்து போராடிய முதல் ரசூல் செய்தினா நூ அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் ஏன்னா அவங்க காலத்திலலாம் ஷிருக்கு இல்லை அவங்க காலத்தில் ஷிருக்கு இல்லை சிலைகள் இல்லை சிலைகள் நூ அலி இஸ்லாம் அப்படி காலத்தில் தான் வந்திருக்கு எனவே இதை எதிர்த்து போராடிய முதல் ரசூல் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து இப்படி தான் உசூல் பார்க்கணும் அது இதை பார்க்கக்கூடிய பார்வைங்கிறது இப்படி தான் எனவே இப்படி நாம் பார்த்து கொண்டால் இந்த பிரச்சனைகள் என்ன செய்யாது இருக்காது அதற்கு தான் எந்த ஒன்றுக்கும் குரானாக இருந்தாலும் ஹதீதாக இருந்தாலும் ஃபிக்குகாக இருந்தாலும் இந்த மூணுக்குமே உசூல் இருக்கிறது உசூல் தஃசீர் உசூல் உல் ஹதீத் உசூல் உல் ஃபிக் இந்த மூன்றையும் நாம் பேண ஆரம்பித்தால் எந்த பிரச்சனையும் என்ன செய்யாது ஏற்படாது அருமையானவர்களே ஆக செய்து நான் நூகல் இஸ்லாம் அவர்கள் முதலாவதாக ஷிருக்கை கொண்டு எச்சரித்தார்கள் அவர்களுடைய போதனையில் பெரும்பாலும் ஷிருக்கை எச்சரிக்கிறதா தான் இருந்தது ஏன்னா அதுதான் இப்போ பெருசாக இருக்குது அங்கே அப்போ அந்த கூட்டத்தார்கள் சொன்னாங்க ஃபோ காலல் மல உள்ளதீன கஃபரு மின் கோமிகி மார நராக்க இல்லா பஷரம் மித்லனா என்ன நூகு பெரிய ஆளாயிட்டு இருக்க நீரு அலை இஸ்லாத்து வசலாம் எங்களை போல ஒரு ஆள் தான
என்று எப்போ அந்த நம்ம போல மனிதன் மனமத போல மனிதன் சொன்ன அத்தனை பேரும் வழி கட்டவனா தான் போயிட்டான் அவ்வளவு பேர் நரகத்துக்கு தான் போயிருக்கிறான் என்பதற்கு குரான் சான்று இப்ப அவனும் என்ன சொல்லிக்கிறான் இது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு மீட்டிங்லயும் பேசி காட்டி இருக்கிறோம் அப்ப எல்லார் யாரெல்லாம் நம்மை போன்ற மனிதர் நம்மை போன்ற மனிதர் என்று நபீமார்களை சொன்னாங்க அத்தனை பேரும் வழி கட்டவர்கள் தான் இன்றைய காலத்துல சொல்றான் இல்லையா நம்மளை போல மனுஷாண்டு அல்லா என்ன சொல்றான் பாருங்க அந்த எல்லா கவுங்களுமே நபிமார்களை எதிர்த்த எல்லா கவுங்களும் சொன்ன வார்த்தை பஷரும் மிதுலனா நம்மளை போல ஒரு மனுஷன் தானே நம்மை போல ஒரு ஆள் தானே கடத்தருவுக்கு போறாரு சாமானம் வாங்குறாரு கல்யாணம் முடிக்கிறாரு பிள்ளைகளை பெறுறாரு நம்மள போல தானே இருக்காரு இது என்ன ஒரு பெரிய நபி இறைவர் திருத்து திருத்துவதாக எப்படி ஆக முடியுங்கிற கேள்விகள் அவங்க கேட்டாங்க ஆக நம்மை போன்ற மனிதர் தானே இவனும் பேசுறான் இந்த ஆபியும் பேசுறான் அப்ப இவனுக்கும் அவனுக்கு இடையில வித்தியாசம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அவனும் இவனும் ஒண்ணுதான் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆக ஒமா நரா கத்தபாக்க இல்ல அல்லது இனகுமாரா அதிலுனா பாதியர்ரை உங்களை பின்பற்றுறதா யாரு பின்பற்றா ஆக இத்து போனவன் கிழிஞ்சு போனவன் மிசுக்கின்னு இவன் தானே பின்பற்றா உங்களை நூ அலை இஸ்லாம் எங்களை போல ஜவான்கள் பின்பற்றாங்களா எங்களை போல பெரிய பெரிய மிராசுதாரர்கள் பின்பற்றாங்களா என்றெல்லாம் என்ன செஞ்சானோ கேள்வி கேட்டு கிண்டல் பண்ணி மிகப்பெரிய சங்கடத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ திரும்பவும் என்ன செஞ்சாங்க சில நூகலை இஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரித்தாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் எச்சரித்திருக்கிறாங்கட்ட எவ்வளோ பெரிய வேலை யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப பொறுமை வேணும் இல்லை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷமாக அந்த பாடுபட்டுருக்கிறாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷம் பாடுபட்டும் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததனுடைய எண்ணிக்கை எண்பது சொச்சம் பேர் ஆச்சரியமாக இல்லை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் தான் இருக்கிறான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தண்டாலும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேர் வந்திருக்கணுமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தன் இஸ்லாத்துக்கு வரணும் அப்போ எவ்வளவு பெரிய கடின சித்தம் கொண்டவர்களாக ஆகிட்டாங்க என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு அல்லாவினுடைய வேதனை எப்படி வருகிறது இது சம்பந்தமாக நூ அலி இஸ்லாம் என்னென்ன முறைப்பாடுகள் எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் வைக்கிறாங்க இந்த சமூக தளத்தில் எப்படியெல்லாம் எச்சரிக்கிறாங்க என்பதை பற்றி இன்ஷா அல்லா தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் ஆக அருமையானவர்களே இந்த செய்தியின் ஊடாக நாம் விளங்கிக் கொண்ட படிப்பினைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைகளை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் பரிசுத்தமான தூய்மையான வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து இறைவனுக்கும் அவனுடைய திருத்தூதர் கண்மணி செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கும் பொருத்தமானவர்களாக நாம் வாழ்வோமாக அதற்கான தோஃபிக்கு அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் தந்தர்கள் வாழிப்பானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் செல்லல்லா அலேசனுடைய ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக ஆகிறது ஆவான் அலமது இல்லாஹிரபில் ஆலமீன்